வணக்கம் இன்றைய தினம் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பொதுவாகவே இந்த பணம் பொருள் எல்லாத்தையும் விடையும் சந்தோஷம் எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஆரோக்கியத்தில் தான் இருக்குது நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் எல்லா விடயங்களையுமே சாதித்து கொள்ளலாம் இந்த ஆரோக்கியத்தை சீர்குலைக்கக்கூடிய நோய்கள் அது தொடர்பான தீர்வுகளை தான் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க தயாராக இருக்கிறது லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி பற்றி பொதுவாகவே இந்த வேர்டை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு இது பற்றின போதிய தெளிவு இல்லாமல் இருக்கும் இது என்ன இதனால் இருக்கக்கூடிய பலன்கள் என்ன யார் யாரெல்லாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசுகிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் இது தொடர்பாக எங்களோட பேசுகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார் பொன்னியல் மற்றும் மகப்பெற்று விசேட வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் முகமது ரிஷாட் அப்படின்னு வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் ஆ நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் தர்ஷனா இந்த அறுவை சிகிச்சை அதாவது சர்ஜரின்ற வர்ற நேரமே வயிற்ற இந்த மேலிருந்து கீழாக வெட்டியோ அல்லது இந்த பக்கவாட்டில் வெட்டியோ தான் நாங்கள் ச ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது சத்திர சிகிச்சைகள் எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் இப்போ 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 தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் எங்களுக்கு லெப்ரோஸ்கோபி என்ற இந்த இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் மூலமாக எங்களுக்கு அந்த லெப்ரோ வயிற்றில் பெரிய அறுவை இல்லாமல் ஒரு சின்ன துவாரத்தை விட்டு வயிற்றுக்குள்ளே போய் எங்களுக்கு நிறைய சர்ஜரிஸ் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்குது இதுக்கு தான் சொல்கிறது லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் என்று இதுக்கு தான் என்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் என்றும் சொல்லுவாங்க கீ ஹோல் சர்ஜரிஸ் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது பெரிய ஒரு அறுவை இல்லாமல் ஒரு சின்ன துவாரத்தை வயிற்றில் இட்டு அதுக்கு உள்ளால் ஒரு நாங்கள் கேமராவை உள்ளுக்கு செலுத்துவோம் அந்த கேமரா உள்ளே போனதும் அதை நாங்கள் ஸ்க்ரீன் அதாவது எங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுற அந்த சர்ஜனுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் அது மேக்னிஃபை பண்ணி அதாவது அதை பெருசாக்கி எங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் அதை பார்த்த வண்ணம் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன அறுவை சின்ன கட் ஒன்று வச்சு அதுக்குள்ளால் நாங்கள் உபகரணங்கள் அதாவது சர்ஜரி செய்கிற எக்யூப்மெண்ட்டை உள்ளே அனுப்பி அதன் மூலமாக ஆப்ரேட் பண்ணி நிறைய வேலைகள் அதாவது டயக்னோஸ் பண்ணலாம் சரி நிறைய கண்டிஷன்ஸை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நோயை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது அது ஒரு முக்கியமான ஒரு உபகரணம் அதாவது அதை யூஸ் பண்ணுவோம் லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் சில வேலை நிறைய வேலைகளில் லெப்ரோஸ்கோபி டயக்னோஸ் பட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது சத்திர சிகிச்சையை மேற்கொண்டு அந்த பெண் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அல்லாது பெண்ணியல் இல்லாமல் வேறு ஃபீல்டையும் கூட அந்த இது லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியால் நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் கிடைக்கிற அதை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் சரி நாங்கள் இன்றைய தினம் அதிகமாக பெண்கள் தொடர்பாக பேசுகிறதுனால பெண்களுக்கு இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி அப்படின்றது எந்த வகையில் அமையுது அதை எந்த வகையில் உதவி செய்யுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரினால் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது பயன்பாடுகள் என்னென்ன இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் முதலாவது பெரிய அறுவை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய சர்ஜரி அதாவது வயிற்றில் பெரிய மார்க்ஸ் நிற்காது நீங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னலி நாங்கள் செய்கிற ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை முறையில் பெரிய ஒரு வடு அதாவது தழும்புன்னு சொல்லுவோம் அது தழும்பு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த தழும்பு இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஒரு கட்டொண்டு அதாவது பெண்ட வயிற்றில் அதாவது பெலி பட்டன்னு சொல்லுவோம் அதாவது தொப்புள் கொடி பக்கத்தில் தொப்புள் கொடி தொப்புள் இருக்கிற இடத்துல அந்த சின்ன அறுவையை மேற்கொண்டு அதுக்குள்ளால் கேமராவில் போய் செய்கிறதால பெரிய வடு இருக்காது அடுத்தது இந்த சர்ஜரி செஞ்சால் வலி இருக்காது பேஷண்ட்ஸுக்கு பெயின் குறவு அடுத்த நாளே பேஷண்ட் வந்து உடனே வீட்டுக்கு போகலாம் டே கேஆ ப்ரொசீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி ஆப்ரேட் பண்ணால் அந்த நாளையே பேஷண்ட்ஸுக்கு வீட்டுக்கு போகலாம் முந்தி மு முன்னர் எப்படின்றா சர்ஜரி ஒன்று செஞ்சால் ஒரு ஒன் வீக் வீட்டில் இருக்கணும் ஒரு டூ வீக்ஸ் நடக்கக்கூடாது எக்ஸ்ட்ரா பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த கீ ஹோல் சர்ஜரியில் அது செஞ்சால் பொதுவாக அதுக்குரிய தேவைகள் இருக்காது அடுத்த நாளே பேஷண்ட்ஸுக்கு நோயாளிகளுக்கு அவங்களோட வேலைகளை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் வீட்டில் சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாம் செய்யலாம் ஒரு சின்ன அளவு பெயின் தான் இருக்கும் மற்ற அந்த பெரிய அறுவை சிகிச்சை செய்தால் தேவைப்படுற அந்த பெயின் ரிலீஃப் மாதிரி இதுக்கு அவ்வளோ பெயின் ரிலீஃப் தேவைப்படாது கொஞ்சம் பெயின் ரிலீஃப் இருந்தால் போதும் அடுத்தது இதெல்லாத்தையும் விட பேஷண்ட் குயிக்காக ரிக்கவர் ஆகிடுவாங்க பெயினும் அடுத்தது வேறு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அடுத்த நாளே அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்
என்ன மாதிரியாக பண்ணலாம் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பயன்பாடுகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இதை பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு வந்து இதை கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஆமாம் நிறைய நிறைய நோய் நோய்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்போது நாங்கள் வரும் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த லப்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் அதாவது என்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் நிறைய இடங்களில் தீர்வாக அமைது நான் முன்ன முன்னுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த லப்ரோஸ்கோபிக் டயக்னோசிஸ் அதாவது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு லப்ரோஸ்கோபி பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு பங்காத்துது அதாவது குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிற பெண்களுக்கு அவங்கட டியூப்ஸ் அதாவது அவங்கட சூ சூலகப்பை கற்பப்பை அதை சூழல உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கிறதா அந்த டியூப்ஸில் வந்து தடை ஏதாவது இருக்குதா தடுப்பு ஏதாவது பிளாக்ஸ் இருக்குதா இதை பார்க்குறதுக்கு லெப்ரோஸ்கோபி அண்ட் டை டெஸ்ட் ஒன்று செய்வோம் அதாவது அவர்களை நாங்கள் இது வந்து எப்படி செய்கிறதுண்டா இந்த இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் பேஷண்ட்டை மயக்கி அவர்களை தூ உணர்விளக்க செய்து தான் இதை செய்வோம் இது டயக்னோஸ்டிக் ப்ரொசீஜர் லெப்ரோஸ்கோபி டை டெஸ்ட்டுன்றது தான் நாங்கள் நிறைய பொதுவாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு டெஸ்ட் அடுத்தது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் அதாவது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய நிறைய நோய் சம்ம பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பெண்ணியல் சம்பந்தமான அந்த கைனோகோலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸுக்கு ஒரு தீர்வு இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஓவரி முட்டை பாயில் கட்டி வரும் தண்ணீர் நீர்கட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓவரின் சிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு ஒரு டைப்ஸில் ஒவ்வொரு சிஸ்ட் ஒவ்வொரு வெரைட்டியான சிஸ்ட் இருக்கும் இந்த சிஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது சிஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுறது லெப்ரோஸ்கோபிக் மூலமாக செய்தால் ஓப்பன் சர்ஜரி செய்கிறத விட ஓப்பன் பண்ணி வயிற்றில் வெட்டி செய்கிறத விட இந்த கீ ஹோலால் செய்கிற இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் முறை நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்குது அடுத்த நாளே பேஷண்ட்ஸுக்கு போல் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அது அந்த சிஸ்ட் ரிமூவல் அடுத்தது வயிற்றில் அந்த கற்பப்பையில் வரக்கூடிய ஃபைப்ரோய்ட் கட்டி அந்த ஃபைப்ரோய்ட் கட்டியை நாங்கள் லெப்ரோஸ்கோபிக் மூலமாக செய்து வெட்டி வெளியெடுக்கலாம் அடுத்தது சாக்லேட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க என்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்ற ஒரு கண்டிஷன் பெண்களுக்கு கற்ப சூலகத்திலையும் அதை சுற்றி உள்ள பக்கத்துலேயும் வரக்கூடிய இந்த சாக்லேட் சிஸ்ட் என்டோமெட்ரியோசிஸ் இது வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்திருந்தால் அந்த சாக்லேட் சிஸ்டை ரிமூவ் பண்ணுறதும் அதை பக்கத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது அதை அகற்றுவதும் அதாவது அட்ஹிசியோலிசிஸ் என்று சொல்லுவாங்க லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் இது மாதிரியான கண்டிஷன்ஸுக்கு தேவைப்படும் இதையெல்லாம் விட எல்லாத்தையும் விட கருப்பப்பை ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய சில கண்டிஷன் சில பெண்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளால் சில வேலைகளை நாங்கள் தீர்மானிப்போம் இந்த கற்பப்பையை ரிமூவ் எடுக்க வேண்டும் என்று அப்படியான நேரங்களிலும் கூட கற்பப்பையை எடுக்கிறதுக்கும் இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் முறை நிறைய பயன்படுத்தப்படுகிறது அதெல்லாம் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்குது டாக்டர் இப்போது நம்ம லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி மூலமாக ஒரு நோயை கண்டறியறது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேயே வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கூட பண்ணலாம் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சின்ன துவாரம் போட்டு தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம் எப்படி அது சாத்தியமாகுது அறுவை சிகிச்சை இப்போ மிகப்பெரிய கட்டிகள்லாம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது எப்படி சாத்தியமாகுது இந்த நல்ல கேள்வி இது இது வந்து எப்படி என்றால் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இதை வந்து கேட்பாங்க டாக்டர் நீங்கள் வந்து இந்த எனக்கு வயிற்றில் ஒரு கட்டி இருக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒரு ஹாஃப் சென்டிமீட்டர் அதாவது அஞ்சு ஒரு ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான கட்டை வயிற்றில் விட்டு எப்படி நீங்கள் இது எடுக்க போகிறீங்க இது ஏதாவது உள்ள ஒரு பார்ட்ஸை வச்சுட்டு வருவீங்களா அப்படியெல்லாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு மன ஒரு ஒரு பயம் இருக்கும் இது இதுக்கு நிறைய முறைகள் இருக்கின்றன எப்படி என்ன முதலாவது தொப்புள் ஊடாக சின்னதாக ஒரு கேமரா உள்ள அனுப்புவோம் அதுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு அசிஸ்டண்ட் டாக்டர் அதாவது எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இன்னொரு வைத்தியர் அந்த கேமராவை கையில் பிடிச்சிட்டு நிற்பாருங்க இப்போ எங்களை இந்த இந்த வீடியோ நடக்கிற மாதிரி தான் அது அங்கே கேமராவை வச்சு எனக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனை காட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அடுத்த பக்கத்தில் நாங்கள் வந்து ஒரு சின்னதாக ரெண்டு சின்ன அறுவை செய்து அதுக்குள்ளால் ரெண்டு உபகரணத்தை வச்சு நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்போம் செய்து முடிஞ்சவுடன் அதுக்குள்ளே அந்த கட்டியை வெளியெடுக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது உள்ள ஒரு மோசிலேட்டர் என்ற ஒரு 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 உபகரணம் அதை உள்ள செலுத்தி அந்த அந்த ஃபைப்ரோய்ட் கட்டியை சின்ன சின்னதாக ஏதாவது உள்ளே இருக்கிற கட்டிகளை சின்ன சின்னதாக பீசஸாக சின்ன நறுக்கி அதை எல்லாம் சக் பண்ணி எடுக்கலாம் அடுத்தது 
ஒரு மெத்தட் இருக்கிறது உள்ளே ஒரு சின்ன பையை உள்ளே செலுத்தலாம் அதுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பேக் இருக்குது அந்த பேக் உள்ளே வச்சு அதுக்குள்ளே எல்லாம் எடுத்து வெட்டி சின்ன சின்ன பார்ஸ் பார்ட்ஸாக வைத்து அதுக்குள்ளே போ போட்டு அதை வெளியெடுக்கிற முறைகள் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஓப்பன் சர்ஜரியை விட இந்த முறை வந்து உண்மையிலே அந்த பீசஸை எடுக்கிறது இலகுவானதுக்கும் அடுத்தது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மெதுவாக மெதுவாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக இதற்கு நிறைய வைத்தியர்கள் இப்போது இது வந்து பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் இந்த முறைகள் இருக்கிறதால நிறைய பேர் இதுக்கு ட்ரெயின்ட் அதாவது இதுக்கு இது மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி சத்திர சிகிச்சை முறைக்கு நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள வைத்தியசாலைகள் எல்லாம் இதுக்குரிய வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லாரும் ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறாங்க இந்த லப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயம் அதாவது ஒவ்வொரு கட்டம் என்னென்ன இருந்த என்ன நோய்கள் இருந்தால் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க என்டோமெட்ரிஸ் அப்படின்னு என்டோமெட்ரியோசிஸ் என்பது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு க ஒரு 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 பிரச்சனை இது வந்தால் இது ஒரு கொடிய நோயின்னு சொல்லலாம் இது வந்து வந்த பெண்கள் முதலாவது நான் வந்தால் என்ன மாதிரியான நோய் குறிகள் நோயான குணங்குறிகள் டா சிம்டம்ஸ் இருக்கும் போது நான் சொல்கிறேன் இவர்களுக்கு அதாவது பீரியட்ஸ் வரும்பொழுது இந்த மா பீரியட்ஸ் வரும் வர முன்னமே இந்த பெயின் ஒன்று தொடங்கும் அடி வாய்த்தில் ஒரு சிவிய பெயின் அதாவது அந்த பெயினுக்கு அவங்களுக்கு நோர்மலாக எடுக்கக்கூடிய இந்த பெரசிட்டமோல் மாதிரியான மாத்திரைகள் டேப்லெட்ஸ் எடுத்தாலும் அது குறைவட குறையாது அவர்கள் நிறைய கஷ்டப்படுவார்கள் இது ஒரு நோய் அறிகுறி அதே நேரம் இவர்களுக்கு பொதுவாக இது வந்து வந்தவர்களுக்கு குழந்தை பேர் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அது அடுத்த ஒரு பிரச்சனை அடுத்தது அவர்கள் தாம்பத்தியத்தில் இருக்கும்பொழுது அடி வயத்தில் கடுமான கடுமையான பெயின் இருந்தால் அது ஒரு நோய் அறிகுறி இது ஏன் வருதுண்டா இது வந்து என்டோமெட்ரியோசிஸ் என்று என்னென்னு சொன்னான்டா இது ஏன் வருதுன்னு யாருக்கும் இதுவரை யாரும் சரியாக கண்டுபிடிக்கப்படல ஆனால் இது வ இது வந்து ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆளுக்கு இருந்தால் அவங்கட சகோதரிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஜெனட்டிக்ஸ் ஒரு 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 ரோலை ப்ளே பண்ணுது அதே நேரம் இது எப்படி வருதுண்டா அவர்களுடைய இந்த மாதம் அந்த பீரியட் வரும்போது அந்த இரத்தம் வெளியே சிந்துறது வெளியே வரக்கூடிய அந்த பீரியட் டியூப்ஸ் மூலமாக உள்ளேயும் அடி வயிற்றுக்குள்ளேயும் சிந்தி அது வெளியில் போய் ஒரு கட்டியாக மாறக்கூடிய நிலை அதாவது சாக்லேட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அது போய் முட்டைப்பை அதாவது சினைப்பை ஓவரீஸ்னு சொல்கிற உறுப்பில் போய் பதிஞ்சு அது கொஞ்சம் காலம் காலமாக அது வளர்ந்து ஒரு கட்டியாக மாறும் இதில் வந்து எப்படின்னா இதை கட்டிக்குள்ள ஒரு ஒரு டார்க் ப்ரவுன் கலர் அந்த சாக்லேட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு திரவம் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கு தான் நாங்கள் சாக்லேட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இது இப்படியான பெயினோடு அல்லது குழந்தை இல்லாமல் வாரவங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதை இதுக்குரிய நோயாரிகுறிகளையும் வைத்து ஸ்கேன் பரிசோதனையில் ரிசல்ட்டையும் வைத்து நாங்கள் நியமிப்போம் உங்களுக்கு சர்ஜரி தேவையா இல்லையா என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இது லப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜிக்கல் முறை மூலமாகத்தான் இது பொதுவாக ட்ரீட் பண்ணப்படும் அதாவது கேமராவை நாங்கள் உள்ளே செலுத்தி அந்த கட்டிய எடுக்கிறதோடு அதுக்குள்ளே உள்ள அந்த மெட்டீரியல்ஸ் அந்த சாக்லேட் கலரில் உள்ள அந்த சாக்லேட் மெட்டீரியலை நாங்கள் வெளியில் எடுத்து அந்த பக்கத்தில் பொதுவாக அது இருந்தவங்கள்ட்ட குடல் கருப்பப்பை அதோடைய டியூப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோடைய ஒன்று ஒட்டி போயிருக்கும் அதை நாங்கள் மெது மெதுவாக செப்பரேட் பண்ணி அந்த பழைய நிலைக்கு உருவாக்குவோம் அந்த அனாட்டமிக்கல் அதை அதாவது அது உடல் உறுப்புகள் சரியான இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு நாங்கள் எடுத்து வைத்து சர்ஜரி பண்ணுவோம் இது ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கக்கூடிய இந்த முறை ஆனால் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருந்தவங்க அதன் இந்த நோய் குணங்குறிகள் இருந்தவர்கள் வைத்தியரோடு கதைத்து அவர்கள் ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணி இந்த நோயை கண்டுபிடிச்சி அதை நேரத்தோடு அது நிறைய நாள் வைத்திருக்காமல் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்வது பெட்டர் என்று நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் சில பேருக்கு ஒரு அவங்க நினைத்து கொள்வாங்க டாக்டர் திருமணத்துக்கு பிறகு தான் இது வருது அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் நினைத்து கொள்வாங்க அது பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இல்லை அது வந்து இப்போது கண்டுபிடித்திருக்கிறாங்க நிறைய ஸ்கூல் போகிறவங்களுக்கே இந்த சின்ன வயசுலேயே இது வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி பெயின் இருக்கிறவங்க உண்மையிலே அது பிறகுதான் வரும் இல்லை யாராவது இந்த பெண்கள் அதாவது அவர்களுக்குரிய இந்த 
அவர்களோட பீரியட்ஸ் வரும்போது கடுமையான வழியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது பெட்டர் எங்கள்ட சமூகத்தில் நிறைய பேர் சொல் நினைப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க இல்லை இது சஃபை பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் இதுக்கு மருந்து எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் இதுக்கு உடம்பு நீங்கள் பழக்கிக்கத்தான் வேணும் என்று சொல்கிற ஒரு நிலையை நாங்கள் கண்டு கண்டிருக்கிறோம் அது நிறைய பின் போடுவாங்க இதை வருஷ கணக்கில் பின் இரு பின்ன பின் போட்டு நோய் முத்தினுடன் வரக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பார்கள் அதால் இது வராமல் இது நோய் அறிகுறிகள் வந்தால் ரெண்டு மூணு முறை ஒன்று சர்ஜரி தான் பண்ண வேண்டும் என்றும் இல்லை சி ஆரம்ப கட்டத்தில் இதற்கு மருந்து கொடுத்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது அதால் அவர்கள் வைத்தியரை நாடி இதை செய்து கொள்வது பெட்டர் சரி டாக்டர் அடுத்ததாக இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி பண்ணும் போது அதில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற கருவிகள் இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன மாதிரி கருவிகள் பயன்படுத்துவீங்க ஹா இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி இந்த கருவிகள் உண்மையிலே ஒரு ஒரு முதலாவது ஒரு கேமரா வரும் ஒரு ஒரு கேமராவை அதுதான் ப்ரைமரி அதாவது முதலாவது உபகரணம் கருவின்னு சொன்னால் ஒரு கேமரா வரும் அந்த இண்டோஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேமரா உள்ளே விட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கலாம் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்கலாம் அதில் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருப்போம் இந்த கேமரா இந்த உபகரணங்கள் நல்ல கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதை வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி அதை ஒரு 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 அதை கவனமாக கையாள வேணும் அதுக்கு பிறகு அந்த நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஒரு டைப்ஸில் ஒவ்வொரு ஒரு வெரைட்டியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதில் ஒரு ப கத்திரி மாதிரி வெட்டக்கூடியது அடுத்தது எங்களுக்கு உடல் உறுப்புக்களை ஒவ்வொரு மென்மையாக இல்லை ரஃப்பாக ஒவ்வொரு ஒரு முறையில் எப்படி பிடிக்கணும் என்று இருக்கோ அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாங்கள் எது ட்ரெடிஷ்னல் அதாவது ஓப்பன் சர்ஜி சர்ஜரி முறையில் நாங்கள் என்னென்ன உபகரணங்களை யூஸ் பண்ணுவோமோ அதுக்கு அதே போல் உபகரணங்கள் ஒரு சின்ன சைஸில் உள்ளே போய் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அளவில் செய்து வச்சுருப்பாங்க அதோடைய ஒரு முக்கியமானது தேர்மல் அதாவது நாங்கள் எலக்ட்ரிக் லேசர் போன்றது அடுத்தது ஒரு ஒரு எனர்ஜி கரண்ட்டை உள்ளே அனுப்பியும் சில சர்ஜரியை செய்வோம் அது பேஷண்ட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அது கரண்ட்டுன்னு சொன்னால் உள்ள ஒரு டயத்தமி என்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அதை போய் உள்ளே வச்சு என்டோமெட்ரியோஸ் இருக்கிறவங்கள என்டோமெட்ரியோட்டிக் டச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருந்தால் அதை போய் நாங்கள் உள்ளே பேர்ன் பண்ணுவோம் அதை அது அது சுடு தமிழில் சொல்கிறதுண்டா சுடு சுடுறது தான் ஆனால் அது பேஷண்ட்டுக்கு அது அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் உள்ளே போய் செய்யலாம் இதுக்குரிய வசதிகள் எல்லாம் இப்போ இந்த எங்கட நாட்டிலையும் இருக்கிறது இருக்கிறது இதை வச்சு நிறைய இடங்களில் நிறைய பெண்களோட நிறைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் தீர்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் சரி டாக்டர் இப்போது சில பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு சின்ன துளையின் மூலமாக இப்படி சிகிச்சை செய்கிறாங்களே இது வந்து உள்ளே ஏதாவது அந்த வச்சுட்டு வந்துடுவாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது நடக்குமா இது முறையாக செய்வாங்களா அப்படின்ற ஒரு பயம் சாதாரணமாக சாதாரண மக்களிடையே இருக்கிறது தான் நான் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இது உண்மையிலே இது ஒரு இது இருக்கக்கூடியதான் ஆனால் உண்மையிலே ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறதை விட லெப்பரோஸ்கோபி பண்ணுற நேரம் நாங்கள் எப்படி செய்வோம் என்றால் வயிற்றில் ஆப்ரேட் பண்ணுற நேரம் வயிற்றுக்குள்ளுக்கு ஒரு கேஸ் அதாவது கார்பன் டைஆக்சைடு அந்த அந்த கேஸை உள்ளே செலுத்தி வயிற்றை ஊத வைப்போம் அதாவது வை வய் அப்போ வந்து எங்களுக்கு ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுற நேரத்தை விட எங்களுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே தெளிவான ஒரு வீவ் கிடைக்கும் அந்த கேமராஸ் எப்படி செய்திருப்பாங்கண்டா கேமராவை வயிற்றுக்குள்ளே முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் எங்களுக்கு சுற்றி பார்க்கலாம் பக்கத்தில் உள்ள எல்லா ஸ்ட்ராக்சரையும் அது ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுற நேரம் எங்களுக்கு பார்க்க முடியாது அப்போ உண்மையிலே இந்த கீஹோல் சர்ஜரி பண்ணுற நேரம் தான் எங்களுக்கு இதை சரியாக நுணுக்கமாக செய்யக்கூடியதாகவும் அதை எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் நாங்கள் உதா உதாரணமாக நாங்கள் வந்து கருப்பையை தான் பார்க்குறோம்னா கருப்பையை மட்டும் பார்க்குறது இல்லை நாங்கள் அந்த கேமரா வீவை ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செ சுற்றி எடுத்தோம்னா எங்களுக்கு ஈரல் அடுத்தது பித்தப்பை அது மாதிரி உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒரு வீவ் எடுத்து அதை நாங்கள் வீடியோ அடுத்தது அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்து பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு ரெக்கார்டாகவும் கொடுப்போம் சரி டாக்டர் இந்த சர்ஜரி செய்கிறதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளிகேஷன் இப்போ எந்த ஒரு சர்ஜரி எடுத்துட்டாலும் ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளிகேஷன் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த வகையில் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன ஆம் இந்த சர்ஜரி எஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா வகையான சர்ஜரிஸுக்கும் கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறது இதுக்கும் பொதுவான சின்ன சின்ன கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சில நேரம் பெரிய
முதலாவது உள்ள அந்த கேமராவில் ஆப்ரேட் பண்ணுற நேரம் ஏதாவது பக்கத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இது போய் பட்டதுண்டா அது டேமேஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது வந்து அந்த 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 வரக்கூடிய வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு ஆனால் அப்படி ஏதாவது நடந்ததுண்டா உடனே அதை கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் அந்த இடத்துல ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம் அடுத்தது உள்ள கேஸ் செலுத்துறதால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே பேஷண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் வாமிட்டிங் வாமிட்டிங் ஃபீலிங் இருக்கும் சிலவங்களோட உள்ள கேஸ் கொஞ்சம் விடுபட்டு இருந்தால் வெளியில் வந்த உடனே ரைட் சைட் ஷோல்டரில் ஷோல்டர் டிப்பில் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் வாமிட்டிங் சொல்லுவாங்க இதை நாங்கள் இதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடித்த உடனே வயிற்றில் உள்ள கேஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் என்றளவு வெளியில் எடுத்து அவங்கள கிளியர் பண்ணி தான் அனுப்புவோம் இது ஒவ்வொரு முறை ஆப்ரேட் பண்ணுற நேரமும் நாங்கள் இது எப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி இது டே கேயா பொதுவாக ஒரு நாளில் செய்கிறதுன்றதால் நாங்கள் பேஷண்ட்ஸுக்கு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து செய்து ஆப்ரேட் பண்ணி ரெண்டு மூணு மணி தளத்தில் வீட்டுக்கு போகலாம் சில வேலைகளில் சில சர்ஜரிஸ் வந்து டைம் எடுக்கலாம் சிலது வந்து கம்ப்ளிகேட்டடான சர்ஜரிஸாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் இருக்க வேண்டி வரும் பொதுவாக இது ஒரு நாளில் வீட்டுக்கு போகக்கூடிய சர்ஜரி அடுத்த நாளே அவங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை செய்யலாம் அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக சாப்பாடு பசியில் இருக்கணும் முடியல உடனே நாங்கள் ஃபீட் பண்ணி ரெண்டு மூணு மணி தளத்தில் ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்கை கொடுத்து அவங்கள ரிகவ் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் அடுத்தது அவங்க ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் வீட்டில் ரெஸ்ட் இருக்கணும் என்று அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் வீட்டுக்கு அனுப்புகிற நேரம் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கலாம் நாங்கள் அதுக்கு பெரசிட்டமோல் இல்லை அதாவது அது சம்மந்தப்பட்ட வழி நீக்கி டேப்லெட்ஸை கொடுப்போம் சில நேரம் அவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்போம் சிலவங்களுக்கு இந்த மருந்து மாத்திரைகளால் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் மாதிரி வாமிட்டிங் மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நாங்கள் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுப்போம் அதோடைய அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புவோம் வீட்டுக்கு போகிற நேரம் காய்ச்சல் அடி வயிற்றில் ஒரு கடுமையான வழி வயிறு அதாவது வயிறு வீங்கி ஏதாவது அது சம்பந்தமாக வயிற்றில் அடி வயிற்றில் வருத்தம் காய்ச்சல் வாமிட்டிங் எப்படி விடாமல் வந்துட்டு இருந்தால் அவர்கள் ஆப்ரேட் பண்ண அந்த வைத்திய வைத்தியசாலையை இல்லாட்டி அவங்க டாக்டர்ஸை மீட் பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி டாக்டர் இந்த சர்ஜரியை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிலர் இந்த சர்ஜரி செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா யாரெல்லாம் இந்த சர்ஜரியை செய்யலாம் பயப்படாமல் பொதுவாக அப்படி அப்படி பொதுவாக எல்லாருக்கும் போல் எல்லாருக்கும் இந்த சர்ஜரி இந்த முறையான சர்ஜரிஸை நாங்கள் செய்யலாம் ஆனால் சில வேலைகளில் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது நோயாளிகளோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது இது வந்து வயிற்றுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு கேஸை நிரப்பி அந்த ஃபீல் வைத்த நிரப்பி வைத்த ஊத வச்சு நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறதால சிலவங்களுக்கு நுரையீரலில் ஏதாவது நோய் இருந்தவங்களுக்கு அஸ்மா பிரச்சனை இல்லை சிலவங்களுக்கு கடுமையான நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய்கள் இருந்தால் நாங்கள் அந்த மயக்கிற வைத்தியர்கள் சொல்வார்கள் இந்த பேஷண்ட் சூட்டபிள் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த குரிய வாய்ப்பு மிக குறைவு அதே நேரம் சிலவர்கள் சிலர்கள் நிறைய முறை வைத்துக்குள்ளே ஆப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய முறை நாலு ஐந்து அப்போ அது அந்த நேரத்தில் அந்த குடல் பக்கத்துள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோடைய ஒன்று ஒட்டி போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியான டைமில் சர்ஜன் தீர்மானிக்கலாம் இது வந்து கீ ஹோல் பண்ணுறதை விட ஓப்பன் பண்ணுறது தான் பெட்டர் என்று அந்த நேரத்தில் ஒரு அது மாதிரியான ஒரு 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 சில பெண்களுக்கு நாங்கள் ஓப்பன் சர்ஜரி சிபாரிசு பண்ணுவோம் இதை தவிர வேறு நோய்கள் ஏதாவது இருந்தால் இதை செய்கிறதுல வந்து பயப்பட பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இது இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் தான் இருக்குது சரி ஓகே டாக்டர் சரி ஒருத்தவங்க வந்து இந்த சர்ஜரிக்கு ரெடி ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க முதல்ல என்னென்ன விஷயங்களை கவனிக்கணும் எப்படி அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இந்த சர்ஜரிக்காக வெல் எல்லா சர்ஜரியும் நாங்கள் வந்து இந்த சர்ஜரி பண்ணுற நேரம் பொதுவாக ஒரு ஆறு மணித்தியாலும் ஃபாஸ்டிங் பேஷண்ட்டுக்கு ஒன்றும் நீர் ஆகாரம் நீரோ எதுவும் உணவு நாங்கள் அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் ஃபாஸ்டிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆறு மணித்தியாலும் குறைந்தது அவர்கள் ஒன்றும் உணவு சாப்பாடுகள் எடுக்காமல் வந்தால் வர வேண்டும் அடுத்தது அவர்கள் சொன்ன நேரமே வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டும் அவர்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த வைத்தியர்கள் அவர்களை ஒரு அந்த சர்ஜரிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார்கள் அந்த நேரம் அவர்கள் உண்மையிலே வீட்டிலிருந்து வர முன்னும் ஒரு நல்ல ஷவர் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் என்னென்னா அது வந்து நாங்கள் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி தான் செய்த செய்வோம் என்றாலும் கூட அவர்கள் வீட்டில் வார நேரம் ஒரு ஷவர் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதை தோலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கிருமிகள் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் அதால் ஒரு ஷவர் எடுத்துகிட்டு வர்றது பெட்டர் மற்றபடிக்கு இந்த சர்ஜரிக்கு நாங்கள் சிலவங்கட பவல் ப்ரிப்பேரேஷ
சொல்லி கொடுப்பாங்க அவர்கள் என்ன மாதிரியான டயட்டை எடுக்கணும் என்ன மாதிரியான சாப்பாடு முன் முந்தைய நாள் எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்தல் ப பண்ணப்பாட்டு இருந்தால் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் மற்றபடி இது வந்து ஃபாஸ்டிங்கை தவிர பெரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நாங்கள் இதுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை அடுத்து டாக்டர் நீங்கள் பேசும்போது சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஃபைப்ராய்ட் பற்றி சில விஷயங்கள் அதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை எங்களுடைய நேர்கள் கொடுக்க முடியுமா ஃபைப்ராய்ட் என்பது ஒரு கருப்பப்பையில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு கட்டி வகை இது வந்து பொதுவாக இது கேன்சர் அல்ல இது வந்து க புற்றுநோய் சம்பந்தமான புற்றுநோய் மாதிரி ஒரு ஒரு கட்டி அல்ல ஒரு பொதுவான பெண்களுக்கு இது இருக்கக்கூடியது ஒரு முப்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் விதமான பெண்கள்ட கருப்பப்பாயில் ஒரு ஒரு சின்ன சைஸில் ஒரு ஓரளவு ஃபைப்ராய்ட் ஒன்றோ இரண்டோ இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அது எல்லாருக்கும் இது பிரச்சனையாக கொடுக்காது இந்த ஃபைப்ராய்ட் வந்து எப்போ பிரச்சனை எப்போ இது அவங்கட வாழ்க்கையில் ஒரு நோய் அறிகுறிகளை கூட்டி பிரச்சனை ஏற்படுத்துதோ அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான் இதுக்கு பொதுவாக ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய வேண்டி வரும் பொதுவாக ஃபைப்ராய்ட் ஒன்று கண்ட உடனே எங்கள்ட பெண்கள் ஓடி வந்து ஐயோ எனக்கு ஒரு ஃபைப்ராய்ட் இருக்குது இது ஆப்ரேட் பண்ணி தாங்கன்னு கேட்பாங்க அது அப்படி ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட் பண்ணி அதை சத்திர சிகிச்சை மூலமாகத்தான் எடுக்க வேண்டும் என்று இல்லை சில ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படியே விட்டு வைக்கலாம் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அது நாங்கள் டிசைட் பண்ணுறது எப்படின்றா அதோடய சைஸை வச்சும் அதோடய லொக்கேஷன் கருப்பப்பையில் அது எந்த இடத்துல இருக்கிறதுன்றதை வச்சும் அது என்ன மாதிரியான நோய் குணங்குறிகளை கொடுக்குது பேஷண்ட்டுக்குண்டு வச்சும் தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் சிலருக்கு ஒரு இன்சிடென்ட்டல் ஆஃப் கண்டுபிடித்திருப்பாங்க வேறு ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு வயிற்றில் ஸ்கேன் பண்ணுற நேரம் ஒரு ஃபைப்ராய்ட் கட்டிய கண்டு அந்த டாக்டர் சொல்லுவார் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைப்ராய்ட் இருக்குதுன்னு உடனே ஓடி வந்து எனக்கு இதை ஆப்ரேட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையிலேயே அது அந்தளவுக்கு போக தேவையில்லை சில வேலைகளில் சிலவருக்கு சிலங்களு சில பெண்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட் வந்து கருப்பப்பையில் பெருசாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அடி வயிற்றில் ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் அதாவது ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு அது வந்து கரு அவங்களுக்கு அவங்களோட பீரியட்ஸ் ஹெவியாக போகிற வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது அவங்களுக்கு அடிக்கடி அடிக்கடி யூரின் அதாவது அவங்க சிறுநீருக்கு அளித்த வண்ணம் இருப்பார்கள் இப்படியான பெரிய ஃபைப்ரோடு இருந்தால் அதை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூ ஆப்ரேட் பண்ணி செய்யலாம் அதுவும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி என்டோஸ்கோபி அதாவது லேப்ரோஸ்கோபிக் மூலமாக அதை அகற்ற அக ஈஸி இலகுவாக ஈஸியாக எடுத்து விடலாம் சில வேலைகளை அப்படியானவர்களுக்கு நிறைய இருந்தாலோ அல்லது அது கேமரா மூலமாக எடுக்க லெப்ரோஸ்கோபிக் மூலமாக எடுக்க முடியாமல் இருந்தால் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ண வேண்டி வரலாம் அடுத்தது இது வந்து அது ஒரு குரூப் அடுத்த பெண்கள் குழந்தை வாய்ப்பின்றி குழந்தைக்காக குழ அந்த ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கு கருப்பப்பையில் ஃபைப்ரோட் கருப்பப்பாயிடு உள் சுவர் என்று சொல்லுவாங்க இன்னர் லைனிங் அல்லது என்டோமெட்ரியம் என்று சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே தான் கரு போய் உட்பதியும் அந்த கருப்பப்பாயில் இன்னர் லைனிங்குக்கு பக்கத்திலேயே ஃபைப்ராய்டு இருந்தால் அந்த ஃபைப்ராய்டை நாங்கள் எடுக்கும்படி நாங்கள் சிஃபாரிசு செய்வோம் இந்த ஃபைப்ராய்டு பொதுவாக ஐம்பது வயதுக்கு மேலே பெண்கள் அதாவது மெனோபோசல் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பது வயதுக்கு மேலே அவர்களுக்கு பீரியட் நின்றுவிட்ட பெண்களுக்கு நாங்கள் ஃபைப்ராய்டு கண்டுபிடிச்சா அதை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அதை அப்படியே விட்டு விடலாம் அது அவங்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு அது ஒரு ப ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்காட்டி அதை சும்மா அப்படி மொனிட்டர் பண்ணி ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் அதை அதை நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணுவோம் சரி நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் இந்த மாதிரியாக கட்டிகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது கேன்சராக மாறுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் அதற்காகவே வந்து நிறைய சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வாங்க அதனால் இந்த விளக்கம் வந்து உங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி செய்கிறது மாதிரியே நீங்கள் இன்னும் ஒரு விடயத்தையும் குறிப்பிட்டீங்க ஹிஸ்டரோஸ்கோபி ஆமாம் இந்த ஹிஸ்டரோஸ்கோபி என்றது என்னண்டா நாங்கள் வந்து லெப்ரோஸ்கோபி மூலமாக வயிற்றுக்குள்ள கேமராவை செலுத்தி கருப்பப்பை முட்டைப்பை கருப்பப்பைய சூழ உள்ள இடங்களை பார்த்து அதுக்குரிய ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது சர்ஜிக்கல் முறைகளுக்கு தான் நாங்கள் லெப்ரோஸ்கோபி என்று பொதுவாக சொல்லுவோம் ஹிஸ்டரோஸ்கோபி என்றால் என்னென்னா கருப்பப்பைக்கு உள்ள அதாவது பெண்கள்ட கருப்பப்பைக்கு உள்ள உள்ள ஏதாவது பிரச்சனைகளை கண்டுபிடிக்கிற இந்த டெக்னிக் தான் இந்த ஹிஸ்டரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கும் ஒரு ஒரு உபகரணம் கேமராவும் ஒரு ஸ்க்ரீனும் இருக்கும் நாங்கள் கருப்பப்பைக்கு உள்ளால் கீழால் ஒரு காயமும் இல்லாமல் கருப்பப்பையில் கழுத்து கருப்பப்பை கழுத்தில் ஒரு துவாரம் இருக்கும் பெண்களுக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அந்த துவாரத்தினூடாக கேமரா ஒன்றை உள்ளே செலுத்துவோம் உள்ளே போய் 
அதுக்குள்ளே நாங்கள் கற்பப்பைக்குள்ளுக்கு கொஞ்சம் சேல் ஐன் விட்டு அதை அந்த இடத்தை கொஞ்சம் பெருசாக்கி கொண்டு அதில் உள்ள சுற்றி உள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருக்காண்டு நாங்கள் வீடியோ பண்ணி ஸ்க்ரீனில் பார்ப்போம் அதுக்கும் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து அதில் சில நேரம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஒரு பொழிப்புன்னு சொல்வார்கள் சதை கட்டின்னு சொல்வார்கள் அது வளர்ந்திருக்கலாம் இல்லாது இல்லை கற்பப்பை அடுத்தது ஃபைப்ரோய்ட்ஸ் உள்ள வந்திருக்கலாம் சில நேரம் உள்ளே போய் கற்பப்பை சோரில் வேறும் சில சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இப்படியான ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நாங்கள் அந்த கேமரா மூலமே அதுக்கும் இது மாதிரியான ஒப் சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை உள்ளே விட்டு கற்பப்பைக்குள்ள உள்ள ஃபைப்ரோய்டு எடுக்கிறதோ பொலிப்ஸ்ன்ற அந்த சதை கட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணுறது அல்லது ஒட்டி போயிருந்தால் அதை வெட்டி உள்ள சீராக்கி விடுறது இது மாதிரி வேலைகளை செய்யக்கூடிய வசதி எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது இதுதான் ஹிஸ்டரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் என்று சொல்லுவோம் இதில் வந்து இதுலேயும் நான் முன்னு சொன்ன மாதிரி டயக்னோஸ்டிக் ப்ரொசீஜரும் இருக்குது ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜரும் இருக்குது டயக்னோஸ்டிக்னால் நாங்கள் உள்ளே போய் பார்க்குறது என்ன பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது வெளியில் வந்துடுறது தேவையான ஒரு பயோப்சி எடுப்போம் ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ்னால் நாங்கள் அதுக்கு அதை விட கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி அட்வான்ஸ்டு உபகரணங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்கிறதால அதை உள்ளே விட்டு நாங்கள் உள்ள ஆப்ரேஷன் செய்யும் செய்யலாம் இது வந்து உண்மையிலே பெண்களுக்கு வயிற்றில் வரக்கூடிய கற்பப்பைக்குள்ளே வரக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் நிறைய பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்குது சரி டாக்டர் பொதுவாக இந்த லப்ரோஸ்கோபி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து சாதாரண வேலைகளில் மட்டும்தான் செய்யலாமா அப்படி இல்லாமல் இப்போ ஒரு சில பேஷண்ட் வருவாங்க எமர்ஜென்சியாக வருவாங்க அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இதை செய்தால் எப்படி சாத்தியமாகுமா இல்லை செய்யலாமா கூடாதா என்ன விஷயம் அதாவது எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ் எமர்ஜென்சி லப்ரோஸ்கோபி என்று நாங்கள் செய்வோம் நிறைய வேலைகளில் பெண்கள்ட உள்ள உயிராஃபத்தான நிலையில் வரக்கூடிய கட்டங்கள் இருக்க இருக்குது எங்களுக்கு அதாவது எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி என்று சொல்லுவாங்க கரு வந்து கருப்பைக்குள்ளே இல்லாமல் வெளியில் அதாவது ஃபெலோப்பியன் குழாயிலையோ அல்லது அதுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்துலையோ வெளியில் தங்கி இருந்தால் அது ஒரு கட்டத்தில் வெடித்து வயிற்றுக்குள்ளே அவங்க ரத்த பெருக்கு அதாவது ப்ளீட் ஆகி அவங்கட உயிராஃபத்தான நிலையில் கொண்டு வர வரலாம் எப்படியான எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சிஸை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம்டா நாங்கள் அவங்களுக்கு முதல்ல சொல்கிற ஒவ்வொரு ஒரு மெத்தட் இருக்கிறது அதில் ஒரு சிலருக்கு நாங்கள் சிஃபாரிசு செய்வோம் இது கேமரா போட்டு இதை வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் மூலமாகத்தான் எடுக்க வேண்டும் என்று அது முன் முன் இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் அதை அறுவை சிகிச்சை செய்து தான் எடுத்தார்கள் இப்பொழுது கேமரா போட்டால் அவர்கள் இலகுவாக அதை உள்ளே போய் அந்த டியூப்ஸ் அதாவது எங்கே எக்டோபிக் இருக்கோ அந்த இடத்த சர்ஜிக்கல் சர்ஜரி மூலமாக ஆற்றலாம் சில வேலைகளில் அந்த டியூப்பில் டியூப்பை நாங்கள் வெயிட் சி அதாவது டியூபை பாதுகாத்து அதுக்குள்ளே உள்ள கருவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த அந்த டியூபை நாங்கள் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது எங்களுக்கு உள்ள ஸ்டிச் அதாவது உள்ள தையல் போடுறதுக்குரிய வாய்ப்பும் இருக்குது நாங்கள் லெப்ரோஸ்கோபிக்கல் மூலமாகவே உள்ள ஒரு சின்ன தையலை விட்டு அந்த டியூபை நாங்கள் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இருந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இருந்த மாதிரி செய்து முடித்து விடுவோம் இது எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சிஸ் என்று வ வந்தால் லெப்ரோஸ்கோபி ஒரு ஒரு நிறைய பெண்களுக்கு நிறைய உதவியாக இருக்குது லெப்ரோஸ்கோபி டெக்னிக் சர்ஜரிஸ் லெப்ரோஸ்கோபி முறையில் செய்யக்கூடிய சர்ஜரிஸ் அடுத்தது வந்து ஓவரியில் வரக்கூடிய அதாவது முட்டைப்பையில் வரக்கூடிய கட்டிகள் சில நேரம் திருகிப்பட்டு அதாவது ட்விஸ்ட் ஆகின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து முருகி இருக்கலாம் அல்லது அதுக்குள்ள ப்ளீட் ஆகி அதாவது ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதாவது ஓவரியன் சிஸ்டில் வரக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து பெண்கள் வடி வருவார்கள் அடி வயிற்றுடன் அடி வயிற்றில் பெரிய பெயினோடு அவர்களுக்கு அவர் ஆபத்தான நிலையில் வரக்கூடிய கட்டங்கள் இருக்குது இப்படியான ஓவரீஸில் அதாவது ஓவரியன் சிஸ்டில் வரக்கூடிய ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு நாங்கள் உடனடியாக லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி சிஃபாரிசு பண்ணுவோம் அதை உடனே லெப்ரோஸ்கோபி பண்ணி அதை எடுத்து விடலாம் இப்படியான சிஸ்ட் இருக்கிற நேரம் சில பெண்கள் ப்ரெக்னன்ட் அதாவது கருப்பு கருப்பிணி தாய்மார்களுக்கும் இது மாதிரியான சிஸ்ட் உருவாகி அதாவது ஓவரியில் அதாவது முட்டைப்பையில் வரக்கூடிய கட்டிகளோட கற்பிணி தாய்மார்களும் வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கும் நாங்கள் லெப்ரோஸ்கோபி பாதுகாப்பாக செய்து அவர்கள் அந்த நோய்க்கு நிவாரணம் கொடுக்கலாம் டாக்டர் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த அதாவது லெப்ரோஸ்கோபி சர்ஜரி பண்ணும் போது அதை நீங்க வீடியோவால பாப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி இது உங்களுக்கு மட்டும் பார்க்க முடியுமா அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் இதை பார்க்கலாமா என்ன மாதிரி இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி தர்ஷனா நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா இந்த சத்திர சிகிச்சை செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் நாங்கள் இமேஜஸ் எடுப்போம் அந்த
முழு ப்ரொசீஜரையும் அதாவது வந்து ஆப்ரேஷனையும் நாங்கள் ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டிங்காக எடுத்து நாங்கள் பேஷண்ட்ஸுக்கு பார்க்குறதுக்கோ அல்லது பேஷண்ட் வேறு யாராவது வைத்தியரிடம் போனால் அந்த வைத்தியருக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும் என்றதாலேயோ ஆலும் நாங்கள் அவங்களுக்கு இது ஒரு சீடியாக கொடுக்கலாம் சீடியாக அவங்க வைத்து வீட்டில் போய் பார்க்கலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ நேரம் எப்படி பண்ணியிருக்கிறீங்க சில பேஷண்ட்ஸ் பயப்படுவாங்க அதை பார்க்குறதுக்கு பட் பொதுவாக அது ஒரு வேறு ஒரு நல்ல முறை அடுத்தது நாங்கள் அதில் இமேஜஸ் எடுத்து கொடுக்குறதால அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான இடத்துல என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் செய்தோம்ன்றத நாங்கள் அவங்களோட டயக்னோசிஸ் அதாவது அவங்க வீட்டுக்கு போகிற நேரம் ஒரு கார்டில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் எழுதி கொடுப்போம் இல்லையா அதோடைய நாங்கள் இந்த ஃபோட்டோஸையும் வச்சு தான் நாங்கள் கொடுப்போம் பொதுவாக அது அவங்களுக்கு பார்த்து இது இவங்க என்ன நடந்திருக்கு தனக்கு என்ன நோய் இருந்திருக்குது எந்த மாதிரியான சத்திர சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சரி டாக்டர் இது வரைக்கும் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு இந்த சர்ஜரி மூலமாக இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் மெடிக்கல் சைடில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் மெடிக்கல் சைடில் எங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது தர்ஷனா ஒன்று வந்து இதை நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஒரு சர்ஜனுக்கு எல்லா பக்கத்துலேயும் ஒப்பரேட் பண்ணக்கூடிய இலகுவாக ஒவ்வொரு இடத்தையும் நெருங்கி போய் ஒப்பரேட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற இந்த கேமரா வந்து மேக்னிஃபை பண்ணலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரீஸில் சுற்றி பார்க்கலாம் அதை பெருசாக போய் காட்டி ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய நாங்கள் தலையை உள்ளே போய் இருக்க தேவையில்லை நாங்கள் எங்களுக்கு எங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கூடிய ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேட் பண்ணுற சர்ஜனுக்கு முன்னாலேயே ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பேஷண்ட் உடனே வீட்டுக்கு போகிறதால எங்களுக்கு அவங்கள மொனிட்டர் பண்ணிவிட்டு இருக்க வேண்டுமென்ற அந்த தேவை ஒன்று இல்லை அடுத்தது குயிக் ரிக்கவரி பேஷண்ட்ஸ் குயிக்காக ரிக்கவர் ஆனால் இது வந்து வைத்தியத்துறைக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் அடுத்த ஒரு நாட்டுக்கும் கூட நாங்கள் நிறைய சில மற்ற ஆப்ரேட் பண்ணுறதால இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் இதெல்லாம் குறையும் ரெண்டு நாங்கள் முந்தைய முற்காலத்தில் எப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை செஞ்சால் மூணு நாள் வைத்தியசாலையில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த தேவை இல்லை அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் அடுத்த நாளே அவங்க வேலைகளை செய்யலாம் இதெல்லாம் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நாட்டுக்கும் இருக்குது வைத்திய சேவைக்கும் இருக்குது வைத்தியர்களுக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஓகே டாக்டர் பொதுவாக மக்களுக்கும் இந்த மற்ற துறைகளுக்கும் இருக்கிற தொடர்பை விட மருத்துவத்துறைக்கும் மக்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நோய்கள் வந்து அதிகமாகிட்டே வருது நாளைக்கு நாள் ஆகவே மருத்துவத்துறையும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வருது அப்படி ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த படிமுறையில் இந்த லெப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியும் ஒன்று தான் அது பற்றின தெளிவான விளக்கங்கள் எங்களுடைய நேர்களுக்காக நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அதிகப்படியாக வெளியே வெளியே எங்கேயும் போயிட்டு அவங்க இதை பற்றி ஆராய வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் சொன்ன விடயம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே போதுமானதாக இருக்கும் ஆகவே ரொம்ப நன்றி டாக்டர் எங்களோடு இணைந்து கொண்டதுக்கு நன்றி சரி இன்றைய தினம் இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் ஒரு கலந்துரையாடலும் உங்களுக்காக சிறப்பு கலந்துரையாடலும் இருக்குது அந்த கலந்துரையாடலோடும் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கலாம்